都收拾好了啊！安安，夏小姐，盛总和你在一起吗？他没有跟我在一起啊，接到你电话就走了。他没回长生，手机也关机，我根本就联系不到他。是吗？他走的挺着急的。世界酒店出了什么急事吗？是我们酒店的高总把股份卖给利和资本了。利和现在是我们长生的股东了。盛总，你可算回来了。这是什么情况？高总是长盛的老股东了，他突然把股份卖给利和资本，让咱们的股东感到不安。而且已经有好几个股东问我，是不是长盛的经营出了问题。我请高总录了一份视频声明，你现在召集所有的股东，开个紧急会议。嗯。还有，利和资本不仅只收了高总百分之五的股份，他还暗地里面让薛总收了林总还有于总的股份。只是不是以利和资本的名义收购的，所以到目前为止，他们的手里应该有长盛的股份，至少有百分之十了。知道了，去安排会议。好。张小姐，谢谢。您二院下面请。我说的，联系不上你，我太着急了，就跑过来了。我以为您和夏小姐在一起，所以我才……我去高总家开了一个会，手机没电了，没事的。没什么事就好。我现在过去开会，很快回来，你等我。嗯。是不是长盛经营有问题啊？高总可是长盛的老股东，现在突然卖掉股份，这是为什么？我相信，应该很多人已经听说高总把他的股份卖掉的事，有很多猜测。我这里呢，有一份高总的视频声明：卖掉股份是因为一些私人原因，跟长盛的经营无关。很遗憾，今后不能够跟大家共事了，也祝愿各位工作顺利。最近呢，有谣言说长盛经营上出现了问题。十多年来，长盛的壮大，大家有目共睹，在经营上也是有条不紊。很明显，是有人想趁机干扰我们所有人的视线，想要浑水摸鱼。我希望呢，在座的各位不要被带了节奏。小仙来了，大家好，怎么样？来，帅不帅？哎，别走，别走，别走！哎，我看到大家都在夸你帅呢。嗯，你看，好帅。嗯，来吧。嗯，快看这一身啊，端庄优雅，不失温柔，太仙了！你还是我认识的主播姐姐吗？就是啊。青城山下，白素贞，洞中千年。修此身啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！好好好，太棒了！咱们今天还是要带货的。我们身上的所有的汉服，一会儿会儿都会有非常给力的超值福利秒杀，前三十名下单全部都会给你们送我们脚上的一百九十八元的绣花鞋，超好看，非常漂亮，一定要抢！留言了，对，好多一百二十斤绝对能穿啊！姐妹们放心，非常显瘦。我看有人说能不能上街，只要你喜欢，没有什么穿不上街的。我们两个就可以出门了，对，还可以拍照。啊，有人羡慕你，他说酸了。有人要买你，许仙不卖，许仙不卖，但我这一身卖啊。哎，我觉得可以把它一起打包卖掉。哇，我感觉我穿上这一身啊。感觉像穿越了，有没有？
变成了翩翩公子，帅不帅？帅帅帅，行不行？太帅了。嗯，把数据做成这样的动态柱状图，确实更直观一些，是吧？确实好多了。回来了，你过来看一下。我和安安一起把长盛这几年的营业额按照年份和月份做了一个这样的图表，可以方便股东们一眼就看到长盛是不断壮大的，也算是给股东们吃一颗定心丸吧。但是我不知道有没有效果。图表比言语更有说服力。穿成这样方便吗？这没什么不方便呀。哎，我太忙了，我忘换了。来，我出来一趟。怎么了？衣服在这儿，你凑合换一下。什么时候买的裙子啊？等会儿下吧，你搞了半天也没换啊！我这衣服太麻烦了，你帮我解一下吧不想我看你直播，也是因为这个。对啊，多奇怪啊！哪儿奇怪了？挺可爱的嘛。好了好了好了好了。那个，高总，他怎么回事啊？为什么要把股份卖给利和资本？他不是长盛的老股东吗？哦，高总的房间。也装了摄像头，又被拍到一些不好的视频。利和资本只有拿这个视频要挟他。长盛的安保这么严，外人都进不来的。那有没有可能是长盛内部的员工？我在想，很有可能是清河部。去年他把长盛所有办公区域的密码锁都给换了，恰好这密码锁的厂商跟利和资本有很大的关系。现在长盛在他眼中就像一个没有锁的大门。那，你有办法吗？放心吧，我来处理。行了，你出去，我自己换。咱们这次直播的效果简直太好了，裙子全都卖出去了，而且你用的眼影、口红什么全都卖断货了，粉丝还涨了一千，粉丝还说要强烈加播一场。哎呀，别夸了，再夸我到时候飘了。会飘吗？那既然粉丝都这么热情了，我们就再加播一场。嗯。还有，我是这么计划的，呃，以后直播这一块就交给，交给我们穆小岩来负责。啊？我行吗？你还怀疑自己？我呢就准备退居幕后了。啊
因为之前确实直播这一块我是硬着头皮上的。通过我们这次的数据呢，可以很明显的看到，小颜比我更合适，你更放得开呀、啊，而且感染力很强。我同意，负一。那我就试试呗。来来，荣誉的桂冠。盛总，利和资本的薛总想请您和几个大股东一起吃晚饭，就在咱们酒店。股东问您去还是不去？鸿门宴都摆到家门口了，怎么不去？呃，利和资本已经是长盛的股东了。为了长盛的未来，咱们以后就要同舟共济，荣辱与共了。来，为了长盛的未来，干杯！